আজকের আলোচ্য বিষয় হলো বায়ুমণ্ডল কি ও বায়ুমণ্ডল কি কি উপাদান দ্বারা গঠিত আমরা প্রথমত বলবো যে বায়ুমণ্ডল কাকে বলে বায়ুমণ্ডল বলতে গেলে আমরা সাধারণত জানি যে যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীর চারিদিকে বেষ্টন করে রয়েছে সাধারণত আমরা বলি যে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীর চারিদিকে বেষ্টন করে রয়েছে তাকেই বলা হয় কি বায়ুমণ্ডল এখানে শুধুমাত্র গ্যাসীয় আবরণ নেই তার সাথে রয়েছে বিভিন্ন জলীয় বাষ্প ধূলিকণা অর্থাৎ গ্যাসীয় তরল এবং কঠিন উপাদান বায়ুমণ্ডল গঠনকারী যে সমস্ত গ্যাসীয় উপাদানগুলি তাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি এগুলো সক্রিয় উপাদান অবটে হলো নিষ্ক্রিয় উপাদান সক্রিয় উপাদান এই জন্যই বলা হয় কারণ এই তিনটি উপাদানের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলের প্রায় নাইনটি যেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ যেখানে প্রথমত নাইট্রোজেনের পরিমাণ সেভেন্টি অক্সিজেনের পরিমাণ টোয়েন্টি এবং আর্গনের পরিমাণ জিরো এ তিন থেকে এক হতে নাইনটি পরিমাণটা বেশি বলে তাই একে বলা হয় কি সক্রিয় উপাদান নিষ্ক্রিয় উপাদান নিষ্ক্রিয় উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড হিলিয়াম ওজন মিথেন ক্রিপ্টন রেডন জেনন এবং এবং কি জলীয় বাষ্প তো কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ জিরো এবং এদের এই যে সমস্ত উপাদানগুলির নাম বললাম এই উপাদানগুলির পরিমাণ খুবই কম প্রায় জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ পারসেন্ট এই জন্য একেবারে নিষ্ক্রিয় উপাদান বলা হয় বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কারণ জলীয় বাষ্পর ওপর নির্ভর করেই জলকণা সৃষ্টি হয় জলীয় বাষ্প সাধারণত কোথা থেকে আসে সো জলীয় বাষ্প আসে তোমার বাড়িমণ্ডল থেকে অর্থাৎ প্রচণ্ড সূর্যকিরণের ফলে দিনের বেলা জল বাষ্পীভূত হয় এবং ঊর্ধ্বাকাশ যেহেতু হালকা তাই ঊর্ধ্বাকাশে গমন করে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর পারসেন্টের মতন তবে এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ছ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পে নাইনটি পারসেন্ট থাকে মেরু অঞ্চলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুবই কম জিরো পয়েন্ট জিরো 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 সিক্স পারসেন্ট তবে শীতকাল এবং বর্ষাকালে জলীয় বাষ্পের পরিমাণের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় শীতকালে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ জিরো পয়েন্ট এবং বর্ষাকালে ফোর পয়েন্ট বায়ুমণ্ডলে তরল উপাদান বলতে গেলে যে বৃষ্টিপাতের বৃষ্টিপাতের সময় জলকণা তোমার হচ্ছে কি ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় সেটাই হলো কি তরল উপাদান এবং কঠিন উপাদানের মধ্যে ধূলিকণা যাকে আমরা অ্যারোসল বলা হয় এই অ্যারোসলের প্রধান উৎস হল কলকারখানা থেকে নির্গত কার্বন কণা অথবা সমুদ্রে তোমার হচ্ছে কি যে তীরবর্তী অঞ্চল থেকে নির্গত লবণ কণা ইত্যাদি তবে এই ধূলিকণা না থাকলে কিন্তু জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হতে হতোই না তবে সমস্ত ধূলিকণাই যে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত করবে তাও নয় কারণ যে সমস্ত ধূলিকণাগুলো জল আকর্ষণ ক্ষমতা রয়েছে তাকে বলা হাইড্রোস্কোপিক নিউক্লিয়ার তো আজকের আলোচনা